第二频道一大集，我们继续大阪姐妹双杀案山地右纪夫的故事啊！从少年院出来的山地右纪夫没有一技之长啊，找工作更是难上加难。一段时间后呢，他好不容易找到了在游戏店里啊看店的工作，但很快他曾经犯过的案子就被人给扒出，那老板马上就把他给辞退，那山地右纪夫丢掉了工作。既然正规的工作已经不适合自己去做，那么只能再想点啊其他的门路。不久之后，经过曾一起在感化院的同伴介绍，他又找到了一份新的工作，加入了一个诈骗团伙。那这个团伙成员大多都是社会不良少年，主要业务就是专门对弹子房的薄情哥下手啊。他们的手段包括但不限于用无线信号干扰。偷换设备、主板等方式影响正常运行，从而非法获得大量的小钢珠，再用小钢珠去换取现金。那通常他们是作案得手之后，马上就去往另一个城市继续作案，一直在不断流窜。那早期三 D 游击夫在实际操作方面有些欠缺，那经常会在中间出现差错，所以在团伙中啊非常不受待见。那团伙老大对他也是动辄打骂啊，可混了两年多之后啊，业务变得非常精湛，逐渐成为了团队骨干。二零零五年三月，山地带着几个小弟到福冈市的一家弹子房作案，结果被现场的职员识破并报警，但当时并没有造成大额的犯罪事实，而且他们极力狡辩说是初犯，所以警察抓捕了这一伙人之后呢，就只进行了罚款处理，然后将所有人释放。他们这一伙人就再次流窜到了大阪，但是万万没想到啊，大阪的这个弹子房啊，用的都是新型设备，防盗级别特别高。那山地一伙人所掌握的技术无法破解，所以这个团伙的工作进展就一度进入瓶颈期，很难有作为。二零零五年十一月，山地优纪夫决定离开团伙啊，但是团队老大却并不同意他的离职，就一起做了这么多事儿啊。如今你想丢下我们就走啊，那该怎么信任你？不会出卖我们呢？那除非。你把右手切下来以表决心。那愤怒的山地马上和老大发生了激烈的争执，结果换来了团伙成员的一顿群殴。啊，他感觉到身不由己啊，已经是完全被套牢在这个组织，想要抽身呢，只能是靠对策。为了脱离控制的山地也想到了一个办法来铲除这个团伙，那就是在他们所租住的公寓楼层放火，报警过后呢，警察一定会赶到现场。并且上门盘查，这样就可以意外发现这个犯罪团伙，并顺手啊一网打尽，自己再趁机逃跑，那以后他们也就不能再和自己纠缠了。那但这也只是后来山地的供述，或许他这个计划的真正目标是想利用火灾啊把团伙全都灭掉，既能摆脱组织之前犯下的案子，也就死无对证。总之他是铁了心要实施计划。那十一月十五日，山地偷偷潜到了公寓的配电室，他计划拉下团伙所在公寓六楼的电闸，然。然而，因为配电柜上的标签粘贴错误，当他将六楼对应的电闸拉下的时候，实际上停电的却是四零一公寓，也就是两姐妹的住所。那山地优纪夫却并不知道自己拉错了电闸。住在四零一的姐姐上原明日香发现断电后呢，就拿着手电筒到一楼查看情况。正好在这里遇到了鬼鬼祟祟的山地，上原明日香看到他后呢，就随口盘问了一阵断电的原因。那山地优纪夫这才知道啊，原来自己拉错了电闸。做贼心虚的山地夺门而逃，那留下错愕的上原一头雾水。然而他不知道这匆匆一面，却让自己彻底陷入危险当中。那上原明日香二十七岁，平时在酒店打工，和自己同住的妹妹上原千飞路十九岁，正在读大学。放学后会去一家快餐店打工，因为公寓此前也出现过突然断电的情况，所以这一次他们也并没有感到惊慌。但姐姐上原明日香对山地优纪夫的印象非常深刻，因为电力公司职员说过啊，这次停电是有人故意拉下的电闸，所以姐姐一直都认为山地这个人的行迹很可疑。而此刻的山地优纪夫却感到很不安，因为他是铁了心要放火烧掉团伙的公寓，但是却被上原明日香撞见了自己实施计划的过程。如果继续操作下去啊，事发后警方很有可能会调查到自己，所以想要顺利执行计划还没有后顾之忧，就只能堵上潜在目击证人的嘴，就决定去杀人灭口。二零零五年十一月十六日，山地观察后确定了他们就住在四零一室。晚上，山地优纪夫拿着匕首和锤子来到四零一门前，敲了敲公寓入户门，在确认家中没人以后
，就找了一个隐蔽的角落躲了起来，等待姐妹二人回家。几个小时过后，十一月十七日凌晨两点半，姐姐明日香下班后独自一人回家。那本来两姐妹是一起回来的，但妹妹要去便利店买东西啊，所以到家之前两人就分开了。啊，就在姐姐明日香插入钥匙刚要开门的瞬间，那山地优吉夫直接冲了上去，用手里的刀顶住对方，挟持着一起进入了公寓里面。因为在过程中明日香不断挣扎和反抗，两人在拉扯过程中，山地划伤了她的脸。那明日香马上开始呼救山。山地优吉夫马上捂住他的嘴，然后疯狂击打面部，直接让明日香失去了反抗能力。而这时的山地却突然兴奋起来，不断拿手中的刀刺向对方，又把身受重伤的对方给拖进屋里的床上，实施了侵。那不久之后呢？妹妹千飞路也回到家中，听到开门的声音后，奄奄一息的明日香用尽所有力气，大声喊了一声：“快跑！”那气急败坏的山地马上再次把他打晕，然后起身冲到门口。一切都只发生在一瞬间啊！妹妹千飞路还没等做出反应，就被山地优继夫一把抓住，一刀刺进了他的胸口。那妹妹瞬间倒地，失去反抗能力，被山地拖到姐姐身旁。这面对千飞路的乞求，他再次无法抑制内心的兴奋。同样实施了性暴力。那在一系列暴行之后，姐妹两人还有一息尚存。三弟去洗干净了自己身上的血迹，穿好衣服走到阳台上抽了一根烟，似乎做了决定。他返回屋里，用匕首再次疯狂地刺向两人，确认两人已经死亡之后，他拿走了两人的所有现金。为了毁灭现场的证据，他把屋里的衣物和床单盖在两人身上，点燃床单，扬长而去。二十七岁的姐姐上原明日香是家中三姐弟中的长女。高中毕业后啊，曾被推荐进入一所外语大学，但因为父母经营的工厂不是很景气，所以她放弃了上大学的机会。高中毕业后就出来工作，一边赚钱一边帮助家里供弟弟妹妹读书，生活精打细算，每月都会给自己攒下一笔钱，用作以后和朋友合伙开婚纱店的启动资金。十九岁的妹妹上原千飞路就读于大阪的一所短期大学，学的是护理专业，平时也勤工俭学补贴家用。因为工作和上学都在一个地方啊，就和姐姐租一所公寓同住。父母本以为两人同住会更安全一些，却没想到悲剧还是。降临在了两姐妹的身上。二零零六年五月，大阪地方法院开始对案件进行审理啊，这一次审理旷日持久啊，长达六个月。山地优继夫这个期间也彻底敞开心扉，他承认自己犯下的所有罪行，还说自己啊没有明确的动机，就是想杀人啊。我去杀人的心态就像我去购物一样平常，杀人与毁灭物品是一样的。那看到别人流血的时候，就会让我兴奋到高潮。我生来就是为了杀人啊，没有更好的答案。那山地多次声明，只希望自己被判死刑，因为多年前的案件中有表明他有过精神分裂的状况，所以法庭再次启动了对山地历时四个月的精神鉴定。对最终的鉴定结果啊，他在作案时具备是与非的认知。通过作案前的谋划、作案后的伪造现场等等细节上，说明他有充分的作案动机和思维能力。第十一次开庭时，上原姐妹的父亲和弟弟表现得很激动，因为当天的审理依然没有结果。那法官问了他们啊，作为受害者家属有没有什么具体要求？那父亲表示，我们希望他能够像我的两个女儿一样痛苦而亡。同时，如果法庭不宣判他极刑的话，我和我的儿子一定会在下次庭审时砍了他，就哪怕我们两人事后剖腹也没有关系，我们必须这么做。之后再一次开庭时候，还收到了一份联名的请愿书，要求法庭判处死刑，总共征集到了约两万三千人的签名。二零零六年十二月十三日，法庭宣判山地优继夫死刑。那山地优继夫表示接受死刑的判罚，不会上诉。那他在整个判罚期间，他都表现得毫不在意，对受害人和家属更没有丝毫歉意和悔过之心。我不打算求生，不打算上诉，我现在只在想一件事情，那就是我不应该被生下来。三年后，二零零九年七月二十八日，山地优继夫被执行绞刑，他也成为一九七二年以来日本执行死刑的最年轻的罪犯。那日本社会对于山地优继夫的评价有几种啊？首先就是他的原生家庭导致他在成长过程中出现了对父爱、母爱和家庭责任的情感缺失。那父亲的家暴、母亲的不务正业、校园的霸凌，习惯了封闭自己，逐渐丧失了社交能力。
仇恨慢慢累积，然后造成内心极端扭曲。那另外一种就认为山地优继夫是彻头彻尾的人渣，因为感情不和或存在家暴的家庭也不罕见。这并不是所有在这个环境中的孩子都会成为罪犯吧？而且，即便遭遇了校园霸凌或者是不公平对待，也都不是他可以肆意去伤害别人的借口。再退一万步来说，再穷凶极恶的犯罪分子啊，又有几个人能做到弑母这种违背人伦的恶行呢？那杀害的两姐妹和他没有过。任何过节，但是他在行凶的过程加上了很多惨无人道的暴行，这已经可以映射出他内心的扭曲程度。虽然他口中说着可以去杀任何人，无所谓男人或者是女人，但面对更强势的霸凌，他并没有去进行报复，而是把情绪全都宣泄在了更弱势的群体身上。那他在生活中也有过甜美的恋情和稳定的工作，在犯下大错之后，社会和法律也给予了他足够的宽容。可他却没有改过自新，不断沉沦，所以无论怎么看呢，山地优继夫就是天生恶魔。二零零八年，日本秋叶原无差别袭击事件，那凶手加藤智大就曾经说过与山地优继夫同样的话：无论是谁啊，我就是想杀人。这两个人的最终目标和结果都是一致的。啊，回顾一下，这两个人都是在二十五岁左右说出了相同的话。两人在作案瞬间全都丧失了正常人的道德束缚。那两人的童年都存在不同类型的情感创伤，而在感情上啊都没有完全可以依靠的人，只靠自己解决问题的极端表现就是滋生暴力倾向。那虽然没有人是带着仇恨降生到这个世界，但是环境却可以让人变成恶魔。而原生家庭啊，就是人类成长时期最重要的那一环。可是关于山地优继夫，究竟是属于哪？哪种人格障碍众说纷纭，毕竟在少年感化院，他也通过了各种测试。那讽刺的也就是，权威机构都没有及时发现他的问题。如果在第一次行凶的时候就认识到他的危险性，那么也就不会发生后面的悲剧了。那虽然可以简单的用人格对人进行归类分析，但是没有人能够预测复杂的人性会把他引向何方。那一个人彻底释放心中的恶魔，或许就在一瞬间。那通过这些案件呢，可以明白一些事情吧。哈。第一，人格出现问题的关键在人的早年，在早年成长中啊，不仅需要物质保障和智力发展，更重要的是情感需要的满足。第二，人的情感正常，他后期的社会发展才会正常。那孩子从小对身边人的依赖和友好，是他在成年后更亲近社会的基础。第三，那家庭在给孩子亲情的同时，也要创造有安全感的成长环境，这也是避免。出现暴力倾向的重要基础。那最后，人的心理问题啊，绝非个人问题啊。作为旁观者，发现亲友存在孤独、焦虑、暴力倾向的时候，必要的情况下，建议去相关的医疗机构予以治疗。那好了，这就是本期的所有内容，到最后别忘了点赞、订阅、打气，我谢谢你了。